ఇలాగా మనము ఒక మంచి సువిశాలమైనటువంటి ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి పంటలు పండించేటటువంటి కూరగాయ పంటలు పండించేటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నాం ఈరోజు దీన్ని నేను ఈ క్షేత్రాన్ని చూడ్డానికి ఈ రైతు రైతు దినోత్సవ సందర్భంగా రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఇక్కడ ఈ వీక్షించిన ఈ ప్రాంతాన్ని బట్టి చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది దీని ద్వారా నేను సమాజానికి తెలియజేసే ఏమనగా ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ద్వారా ఈ మల్టిపుల్ క్రాప్స్ ద్వారా ఈ రకరకాలైనటువంటి కూరగాయలు పండించడం ద్వారా గ్రామ స్థాయి నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడితే గ్రామంలో ఉన్న రైతులందరికీ కూడా ఒకవైపు ఆరోగ్యంతో పాటు ఇంకోవైపు ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేటువంటి అవకాశం ఈరోజు చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే గ్రామాల్లో తక్కువ వాటర్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కావచ్చు లేకపోతే ఉత్సాహమైనటువంటి రైతులు కావచ్చు ఈ మధ్యలో గ్రామాల్లో చాలామంది యువకులు నిరుద్యోగంతో నిస్పృహతో ఉన్నటువంటి యువత చాలామంది ఈరోజు గ్రామాల్లో చూస్తున్నాం అటువంటి యువతకు నేను ఇచ్చేటటువంటి ఒక సూచన ఏంటంటే వాళ్ళు గనక ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వైపు ఈ మల్టిపుల్ క్రాప్ వైపు ఒకసారి గనక వాళ్ళు దృష్టి సాధిస్తే వాళ్ళకి ఎక్కడో వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసి సదూర దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ గ్రామంలో వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళ నాన్నలు సంపాదించినటువంటి ఏదైతే భూమి ఉందో కొంత భూమి ఒక ఎకరా కానీ ఒక అర ఎకరా కానీ ఒక రెండు గుంటలైనా సరే లేకపోతే వాళ్ళు నివసించేటటువంటి ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రాంతంలో అయిన ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా ఒక ఒక క్రమ పద్ధతిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకొక సందేహం కూడా ఉండొచ్చు యువతకు కానీ రైతులకు కానీ ఒకవేళ మేము పండించుకుంటాం ఈ ఆర్గానిక్ పంటను లేకపోతే ఇటువంటి క్షేత్రాన్ని మేము కూడా అభివృద్ధి చేసుకుంటామనే ఆలోచన ఉన్న వారికి మరి ఆర్థికంగా మాకు ఎలా మాకు ఆర్థికంగా ఏమి లేవు కదా మాకు డబ్బులు లేవు కదా మా తల్లిదండ్రులు కూడా ఇస్తారో ఇవ్వరో అనేటువంటి ఒక సంకోచం ఖచ్చితంగా మొదటగా వాళ్ళకి ఆ ప్రశ్న ఉంటుంది ఆ ప్రశ్నకి నేను ఇచ్చేటటువంటి సమాధానం ఏంటంటే చాలా ఎన్జిఓస్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు ఉదాహరణకి నాబార్డు లాంటి సంస్థలు కావచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వం నుంచి రా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా చాలా రకాలటువంటి సబ్సిడీలు కావచ్చు లేకపోతే బ్యాంకు లోన్స్ కావచ్చు చాలా కార్యక్రమాలు ఈరోజు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కానీ సమాజంలో చాలా రకాల వైపు నుంచి కూడా ఈరోజు ఆర్థిక ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందుతున్నాయి ముఖ్యంగా నాబార్డు నుంచి కానీ లేకపోతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ లేకపోతే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి సబ్సిడీ స్కీమ్స్ ఆ సబ్సిడీ స్కీమ్స్ అని అన్నీ కూడా మనకు వాటర్ కానీ లేకపోతే మనకు కావాల్సినటువంటి సీట్స్ కానీ తర్వాత లేబర్ ఛార్జెస్ కానీ చాలా పథకాలు ఉన్నాయి ఆ పథకాలను అన్నిటి కూడా మనం చాలా సక్రమంగా మనం చేసేటటువంటి క్రాప్స్ కానీ వినియోగించుకోగలిగితే గ్రామాల్లో మనం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి కూరగాయలు కూరగాయలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు మన చైన్లో మన ఊర్లో మన రైతు మనం పండించుకున్నటువంటి పంటలను మనం చాలా చాలా సంతోషంగా చాలా ఆహ్లాదకంగా మనం వాటిని తినవచ్చు దాన్ని తినడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఒకవైపు ఇంకోవైపు ఆర్థికంగా కూడా మనం ఒక నలుగురికి ఆ ఊర్లో నలుగురికి ఊర్లో అమ్మవచ్చు వాటితో మనం కొంచెం మన కుటుంబాన్ని కూడా మనం పోషించుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ క్రాప్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రాప్ చూసాం పద్దెనిమిది రకాలటువంటి కూరగాయలను మనం ఈరోజు పండించుకోవచ్చు కేవలం ఒక అర అరగుంటలు దాదాపు మనం ఒక ఆరు నెలల వరకు క్రాప్ వస్తూనే ఉంటుంది మనకి క్రాప్ రావడం ద్వారా మార్కెట్లో చాలామంది కూడా ఈ ఆర్గానిక్ క్రాప్కి ఆర్గానిక్ వెజిటేబుల్స్కి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఈ రోజుల్లో కాబట్టి వాటి యొక్క కస్టమర్స్ను కూడా మనము మన మనం ఎక్కడైతే క్షేత్రంలో పండించుకుంటామో ఆ క్షేత్రంకే వచ్చే వాళ్ళు కొనుగోలు చేసుకుని తీసుకునేటటువంటి ఆ ఉత్సుహతో ఈరోజు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మనకు చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు టౌన్లోకి వెళ్తే టౌన్కు మన సదూర ప్రాంతంలో ఉంటే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు చాలా రకరకాలైన బిజినెస్ మ్యాన్లు ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కూడా మనం కొంచెం కాంట్రాక్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక కన్స్ట్రక్ట్గా మనం ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్ అంతా కూడా ఈ ఆర్గానిక్ లేకపోతే ఒక సేంద్రియ పద్ధతిలో ఒక 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 పుర వెనకటికి అంటే మనం మన తాతలు మన తల్లిదండ్రులు పండించినటువంటి ఒక సంస్కృత అంటే ఒక మంచి పద్ధతిలో 
పండించే పంటలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి రేపు భవిష్యత్ అంతా కూడా నిరుద్యోగ యువత కావచ్చు అన్స్కిల్డ్ యువత కావచ్చు లేకపోతే నిరుత్సాహ నిస్పృహలు ఉన్నటువంటి రైతులకు కావచ్చు ఇది చాలా తక్కువ ఒక అమౌంట్తో ఈరోజు దీన్ని దిగుబడి చేసుకోవచ్చు సాగు చేసుకోవచ్చు మనం ఎక్కువ వ్యయం ఖర్చు పెట్టిన అవసరం లేదు చాలా తక్కువ వ్యయంతో ఈ మధ్యలో చాలా మంది మనం ఇంటి వెనకాల కావచ్చు ఇంటి ముందున్న ఖాళీ ప్లేస్ కానీ ఎక్కడా దాన్ని వృధా చేయకుండా ఇటువంటి మనం కూరగాయలను పండించుకుంటే ఈ రకరకాల కూరగాయలను మనం పండించుకోగలిగితే మనం చాలా ఆర్థికంగా నిలదొక్కగలుగుతాం మన కుటుంబాన్ని కూడా మనం చాలా మంచిగా పోషించుకోగలుగుతాం మళ్ళీ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు మిగిలితే కూడా మనం వాటిని పొదుపు చేసుకోగలుగుతాం ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా గ్రామాలకి మనం మంచి మంచి కూరగాయలను ఇవ్వగలుగుతాం మన పిల్లలకి నెక్స్ట్ వచ్చే తరానికి ఒక మంచి ఒడవడికని నేర్పించగలుగుతాం ఒక సాంప్రదాయాన్ని ఒక కూరగాయలను ఎలా పండించాలనేటువంటి వాటి ద్వారా ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలు ఏమిటి ఈ తినడం వల్ల ఏ కూరగాయలు తినడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యానికి కానీ మన యొక్క ఎదుగుదలకు కానీ మన దేహదారుడానికి ఎదుగు ఎదుగుదలకు కానీ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే విషయాలు మన పిల్లలకి ఇలా తరతరానికి మనం నేర్పించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీని అందరూ కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయం మీద ఎక్కువగా ఉత్సుకత ఉన్నవాళ్ళు వ్యవసాయం చేయాలన్నటువంటి యువత కానీ ముఖ్యంగా మహిళలు కానీ వీళ్ళకి నేను ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఎక్కడైతే మీ దగ్గర ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆర్గానిక్ కానీ ఈ మల్టిపుల్ క్రాప్స్ పండించేటటువంటి క్షేత్రాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఒక రెండు మూడు రోజులు నేర్చుకోండి నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలామంది ఈరోజు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆ ట్రైనింగ్ ద్వారా మీరు ఆ మెలుకులు నేర్చుకోండి మీరు ఎటువంటి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా చాలా సింపుల్గా మనకి చాలా తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ దిగుబడి ఎక్కువ ఆరోగ్యాన్ని మంచి ఆలోచనలతో మనం ముందుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మనం ఈ సమాజంలో నిలదొక్కగలుగుతాం కాబట్టి మనము రైతుకి ఒక మంచి అవకాశం రైతును ఎప్పుడైతే మనం సమాజంలో నిలబెట్టగలుగుతామో ఆ రోజు ఆ సమాజం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండగలుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ రైతు ఆనందంగా ఉంటాడో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా మంచి పాడి పంటలతో సుభిక్షతో ఉంటుంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాల వైపు మళ్ళాలని చెప్పేసేసి వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలి వెళ్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పేసేసి నా యొక్క ఈ చిన్న సూచన కాబట్టి దీన్ని మీరు అందరూ కూడా పాటిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను జై జవాన్ జై కిసాన్ హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు